शुरू कर छयिकियम <coughs> डिस जस्टोमिकोजन शुरू कर दी अच्छा नाम
দেখেন যে ছবিটা আঁকছি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিরো অ্যাবডিমিনাল ওয়ালের একটা অ্যান্টিরো অ্যাবডিমিনাল ওয়াল ঠিক আছে আচ্ছা ভালো করে খেয়াল করেন রেকটা শীত জিনিসটাকে এটাকে বুঝি রেকটা শীত তিনটা ফ্লাট মাসেল আমরা পড়েছিলাম আমরা এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সফার্সেস অ্যাবডিমিনিস মাসেল এই তিনটা ফ্লাট মাসেলের যে তিনটা অ্যাপোনেরিসিস আছে এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক এবং ট্রান্সফার্সেস অ্যাবডিমিনিসের যে অ্যাপোনেরিসিস আছে এই তিনটা অ্যাপোনেরিসিস দিয়ে একটা একটা মানে এই তিনটা অ্যাপোনেরিসিস দিয়ে এই রেকটা শীতটা ফরমেশন হয় প্রথম কথা হচ্ছে রেকটা শীত কীভাবে ফরমেশন হয় এই তিনটা অ্যাপোনেরিসিস দিয়ে ফরমেশন হয় কথা বুঝে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি সহজে মনে রাখার জন্য রেকটা শীত হচ্ছে একটা এনভেলপ একটা খাম কথা বুঝে গেছে একটা খাম একটা খাম এই খামের ভিতরে একটা লেটার থাকে একটা চিঠি থাকে কথা বুঝে গেছে এই লেটারটার নাম হচ্ছে রেকটাস অ্যাপডোমিনিস মাসাল তাহলে আমরা বলতে পারি রেকটা শীত হচ্ছে একটা এনভেলপ একটা খাম এই খামের ভিতরে একটা চিঠি থাকবে তার নাম হচ্ছে রেকটাস অ্যাপডোমিনিস মাসাল ঠিক আছে তাহলে হট ইস রেকটা শীত রেকটা শীত হচ্ছে রেকটাস অ্যাপডোমিনিস মাসালের একটা এনভেলপ ঠিক আছে এখন যে কোনো একটা খামেরই সামনের একটা ওয়াল থাকে পিছনের একটা ওয়াল থাকে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল পোস্টেরিয়র ওয়াল থাকে ঠিক আছে এখন এই অ্যান্টেরিয়র ওয়াল এবং পোস্টেরিয়র ওয়াল এই এনভেলপের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল এবং পোস্টেরিয়র ওয়ালটা কীভাবে ফরমেশন হয় আমরা এখন এটাই পড়ব ঠিক আছে তাহলে আসেন আমরা প্রথমে পড়াটা শুরু করে দিই এটা পড়া শুরু করার জন্য আমরা অ্যান্টেরিয়র অ্যাপডোমিনাল ওয়ালটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করব ঠিক আছে কীরকম দেখেন এই যে পশনটুকু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওকে এটা হচ্ছে জিফাইড প্রসেস এটা হচ্ছে জিফাইড প্রসেস জিফাইড প্রসেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিম্ফাইসিস পিভিস ওকে এটা হচ্ছে আমব্লিকাস দিস ইস আমব্লিকাস ওকে এটা হচ্ছে আমব্লিকাস ওকে এটা হচ্ছে আমব্লিকাস কেমন জিফাইড প্রসেস এবং আমব্লিকাসের মাঝখানে একটা হরিজন্টাল লাইন থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পোস্টার লাইন এটা একটা হরিজন্টাল লাইন আবার আমব্লিকাস এবং সিম্পাইসিস পিপিসের মাঝখানে আর একটা হরিজন্টাল লাইন তার নাম হচ্ছে আরপেট লাইন ঠিক আছে উপরের লাইনটা হচ্ছে কোস্টাল মার্জিনের লাইন নিচেরটা হচ্ছে আরপেট লাইন তাহলে এই দুইটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে অ্যান্টিরিয় অ্যাপ্রিমিনাল ওয়ালটা তিনটা ভাগে ভাগ হয় কয়টা ভাগে ভাগ হয় তিনটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় ঠিক আছে এই একটা ভাগ এটা একটা এটা একটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলো তাহলে আমরা অ্যান্টিরিয় অ্যাপ্রিমিনাল ওয়ালটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে কোস্টাল মার্জিনের উপরে একটা ভাগ একটা হচ্ছে আমব্লিকাস বরাবর মাঝখানে একটা ভাগ আর একটা হচ্ছে আরপোয়েট লাইনের নিচে আর একটা ভাগ তাহলে কয়টা ভাগ পেলাম তিনটা ভাগ ঠিক আছে এখন এই তিনটা ভাগে এই তিনটা ভাগের ক্ষেত্রে মানে রেকটা শীত রেকটা শীতের ফরমেশনটা এই তিনটা ভাগ বরাবর হবে প্রথমে আসেন রেকটা শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা কীভাবে ফরমেশন হয় অ্যান্টেরিয়র ওয়াল রেকটা শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল প্রথমে আসেন অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্টেরিয়র ওয়াল লেখার আগে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা লেখার আগে আমরা কয়েকটা অপশন লিখি ঠিক আছে প্রথমে লিখি তো আপনার হচ্ছে পোস্টাল মার্জিন পোস্টাল পোস্টাল মার্জিন ঠিক আছে পোস্টাল মার্জিন না লিখে পোস্টাল মার্জিন মার্জিন অ্যাবাফ অ্যাবাফ একটু লিখে ফেলেন আমার সাথে ঠিক আছে ওকে তারপরে আমরা লিখব হচ্ছে মেডেল ঠিক আছে মাঝখানে তারপর আমরা লিখব বিলো আমি কাস বিলো আমি কাস ঠিক আছে আমরা এভাবে এটাকে লিখে ফেলব ওকে অ্যাবভ কোস্টাল মার্জিন মিডিল এবং বিলো আমব্লিকাস সরি বিলো আমব্লিকাস তো না বিলো সরি সরি বিলো আর আর বেডলাইন ঠিক আছে এই তিনটা হেডলাইনে আমরা পড়ব কথা বুঝে গেছেন এখন প্রথমে আসেন এই তিনটা হেডলাইনে যদি আমরা পড়তে যাই তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র প্রথম আসেন অ্যান্টেরিয়র অ্যাপডিমিনাল ওয়ালটা বেরিয়ে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল রেকটা শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল রেকটা শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল ঠিক আছে রেকটা শীতের রেকটা শীতের অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অ্যাবভ কোস্টাল মার্জিন অর্থাৎ এই পর্শনটুকু অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে এই যে এই পর্শনটুকু এই পর্শনটুকু এই পর্শনটুকু কীভাবে ফরমেশন হয় ঠিক আছে এই পর্শনটুকু কীভাবে ফরমেশন হয় ইট ইস ফর্ম বাই ঠিক আছে ইট ইস ফর্ম বাই এক্সটার্নাল অবলিক ইট ইস ফর্ম বাই এক্সটার্নাল অবলিক ইট ইস ফর্ম বাই ঠিক আছে ইট ইস ফর্ম বাই
मिडिल भाग कर उटलेट 
পেলভিস একটা ইনলেট আছে আউটলেট আছে পেলভিসের আউটলেটটা যে সমস্ত মাসেল যে সমস্ত ভাষা যে সমস্ত স্কিন দিয়ে ফরমেশন হয় এগুলো নিয়েই ফরমেশন হচ্ছে পেরিনিয়াম তাহলে পেরিনিয়াম কি পেরিনিয়ামটা হচ্ছে একদম আপনার হচ্ছে মানে আর্টিকুলার বডি পেলভিসের বডি পেলভিসের আউটলেটটা কথা বুঝে গেছে তাহলে পেরিনিয়াম হচ্ছে আউটলেট অফ আর্টিকুলার বডি পেলভিস ঠিক আছে এখানে যে মাসেলগুলো থাকবে এখানে যে আপনার হচ্ছে লেয়ারগুলো থাকবে এগুলো দিয়েই ফরমেশন হয় পেরিনিয়াম তাহলে কোন কোন লেয়ার দিয়ে পেরিনিয়াম ফরমেশন হয় তাহলে পেরিনিয়াম ফরমেশনের লেয়ার কী কী আছে পেরিনিয়ামের ফরমেশনের জন্য চারটা লেয়ার আছে কয়টা লেয়ার চারটা কয়টা লেয়ার চারটা ঠিক আছে একটা প্যাসেঞ্জ যখন লিথোটমি পজিশনে থাকে তখন আমরা কি কী দেখতে পারি আবার আসি ছবিতে চলে আসি আমি একটু এটা একটু বিফ করি তাহলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা একটা প্যাশেন্ট যখন লিথোটমি পজিশনে থাকে তখন আপনি কি কি দেখতে পারেন প্যাশেন্টের প্রথমে একটা আপনি স্কিন দেখতে পারেন যে এটা একটা স্কিন তাই না এটার নাম কি এটা স্কিন এরপরে আপনি যখন স্কিনটাকে উঠাই দিবেন ঠিক আছে আপনি যখন স্কিনটাকে উঠাই দিবেন তখন আপনি হচ্ছে আর একটা লেয়ার পাবেন ঠিক আছে আপনি তখন আর একটা লেয়ার পাবেন এটা হচ্ছে একটা ফাঁসা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আপনি যখন আপনি যখন এই ফাঁসাটাকে উঠাই দিবেন ঠিক আছে তখন আপনি কি পাবেন যখন আপনি এই ফাঁসাটাকে উঠাই দিবেন আপনি যখন এই ফাঁসাটাকে উঠাই দিবেন তখন আপনি একটা ডায়াফ্রাম পাবেন তার নাম হচ্ছে এর এর নাম হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম তার নাম হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম তার নাম হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম এরপরে আপনি আর একটা ডায়াফ্রাম পাবেন এরপর আপনি আর একটা ডায়াফ্রাম পাবেন আর একটা ডায়াফ্রাম পাবেন আর একটা ডায়াফ্রাম পাবেন ঠিক আছে তার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম কথা বুঝে গেছে তার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম তার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম ওকে তার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি স্কিন ঠিক আছে আমরা পেলাম হচ্ছে স্কিন তারপর আমরা কি পেলাম এরপরে আমরা পেলাম হচ্ছে একটা সুপারফিশিয়াল ফাঁসা যার নাম হচ্ছে কুলিস ফাঁসা এরপরে আমরা পেলাম হচ্ছে কলিস ফাঁসা ফাঁসা আমরা পেলাম হচ্ছে কুলিস ফাঁসা ঠিক আছে আমরা পেলাম হচ্ছে কুলিস ফাঁসা কুলিস ফাঁসা ওকে তারপর আমরা কি পেলাম এরপরে আমরা পেলাম হচ্ছে ডায়াফ্রাম নাম কি ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম ইউডি ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম ইউডি ইউডি মানে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম ঠিক আছে তারপরে আমরা কি পেলাম এরপরে আমরা পেলাম হচ্ছে আর একটা ডায়াফ্রাম আর একটা ডায়াফ্রাম তার নাম হচ্ছে পিডি পিডি মানে কি পেলভিক ডায়াফ্রাম পিডি মানে হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেখেন এই চারটা হচ্ছে পেরিনিয়ামের লেয়ার এই চারটা হচ্ছে পেরিনিয়ামের লেয়ার প্রথমে আমরা পাই স্কিন তারপরে পাই হচ্ছে কুলিস ফাঁসা তারপরে পাই ইউরিজিনাল ডায়াফ্রাম তারপরে পাই আমরা পেলভিক ডায়াফ্রাম তারপরে পাই আমরা পেলভিক ডায়াফ্রাম ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই হচ্ছে অবস্থা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা অলরেডি হচ্ছে ঠিক আছে পেরিনিয়ামের পড়ার ক্ষেত্রে মূল জিনিসটা হচ্ছে পেরিনিয়ামের পড়ার ক্ষেত্রে মূল যে জিনিসটা আমাদেরকে পড়তে হয় সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াম পেরিনিয়ামের লেয়ারটাকে বুঝতে হয় তাহলে পেরিনিয়ামের লেয়ার কয়টা পেলাম চারটা লেয়ার একটা হচ্ছে স্কিন তারপর হচ্ছে কলিস ফাঁসা এরপরে পেলাম হচ্ছে ইউরোজেন্টাল ডায়াফ্রাম তারপরে পেলাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম তারপরে পেলাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম এই চারটা লেয়ার নিয়ে আমাদের পেরিনিয়ামটা ফরমেশন হয় তাহলে পেরিনিয়াম ফরমেশন কয়টা লেয়ার দিয়ে হয় চারটা লেয়ার স্কিন তারপরে কলিস ফাঁসা এরপরে হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম তারপর হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম তারপর হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম ঠিক আছে ওকে এখন একটা প্যাশেন্ট যদি লিথোটিপি পজিশনে থাকে তাহলে আপনি তার সামনে কি দেখতে পারবেন প্রথমে স্কিন দেখতে পারবেন আপনি যদি তার স্কিনটা সরাই দেন তাহলে কি পাবেন এরপর আপনি কুলিস ফাঁসা দেখতে পারবেন এরপর আপনি যদি কুলিস ফাঁসাটাও সরাই দেন তাহলে কি পাবেন একটা ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম পাবেন ঠিক আছে এরপরে আপনি যদি তার ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম উড়াই দেন তাহলে আপনি কি পাবেন একটা পেলভিক ডায়াফ্রাম পাবেন ঠিক আছে এই চারটা লেয়ার নিয়ে ফরমেশন হয় পেরিনিয়াম এই চারটা লেয়ার নিয়ে ফরমেশন হয় পেরিনিয়াম কথা বুঝে গেছে এখন আসেন পেরিনিয়ামের বাউন্ডারি আমরা পেরিনিয়ামের বাউন্ডারিটা ভালো করে পড়ি দেখেন পেরিনিয়ামের বাউন্ডারি হচ্ছে পেরিনিয়ামের বাউন্ডারি সামনে থেকে সিম্পাইসিস পিউবিস পিছনে থাকে ককিস দুই সেরে হচ্ছে ঈশ্বর টিউবারেসিটি ফলে একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া ফরমেশন হয় এই ডায়মন্ড শেপ এরিয়াটার নামই হচ্ছে পেরিনিয়াম 
ঠিক আছে তাহলে পেরেনিয়াম দেখতে কেমন একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া এই ডায়মন্ড শেপ এরিয়ার সামনে সিম্পেসিস পিভিস পিছনে ককপিস দুই সাইডে হচ্ছে ইশিয়াল ডিভার্সিটি একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া তার নামে হচ্ছে পেরেনিয়াম তার নামে হচ্ছে পেরেনিয়াম তার নামে হচ্ছে পেরেনিয়াম বুঝতে পারছেন ওকে আচ্ছা এখন ইশিয়াল ডিভার্সিটি বরাবর যদি আমি একটা হরিজন্টাল লাইন কল্পনা করি তাহলে পুরো পেরেনিয়ামকে আমি সামনে এবং পিছনে দুই ভাগে ভাগ করি ভাগ করতে পারবো সামনে এবং পিছনে দুই ভাগে ভাগ করতে পারবো কথা বুঝে গেছে আচ্ছা এখানে যে পেশেন্টটা আছে এই পেশেন্টটা কোন পজিশনে আছে জানেন পেশেন্টটা কিন্তু লিথোটোমি পজিশনে আছে পেশেন্টটা হচ্ছে লিথোটোমি পজিশনে আছে ঠিক আছে তাহলে পেশেন্ট যেহেতু লিথোটোমি পজিশনে আছে লিথোটোমি পজিশনে আছে এই জন্য আপনি বলতে লিথোটোমি পজিশনে আছে ওকে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে পেশেন্টটা আপনার কাছে এরকম লিথোটোমি পজিশনে আছে ঠিক আছে লিথোটোমি পজিশনে আছে এই স্টেল টিপার্সিটি বরাবর আপনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন ঠিক আছে আপনি বলবেন যে ভাই এই স্টেল টিপার্সিটি বরাবর যদি দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে উপরে নিচে দুই ভাগে ভাগ হয় আপনি কেন জিনিস সামনে পিছনে বলছেন আমি এই জন্যই সামনে পিছনে বলছি কারণ পেশেন্টটা লিথোটোমি পজিশনে আছে কারণ পেশেন্টটা যদি দাঁড়ায় যায় তাহলে পেশেন্টটা কেউ এরকম হবে না ঠিক আছে এখন স্টেল টিপার্সিটি বরাবর যদি দুই ভাগে ভাগ করে তাহলে সামনে একটা পর্শন পিছনে একটা পর্শন ভাগ হয় কথা বুঝে গেছে এটাতে অনেকে বুঝতে ভুল করে যে ভাইয়া আপনি ইস্টাল ডিভার্সিটি বরাবর একটা হরিজেন্টাল লাইন কল্পনা করে আপনি আপনি পুরো পেরিনিয়ামকে সামনে পিছনে দুই ভাগে ভাগ করছেন কিন্তু আমি তো ছবিতে দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া উপরে নিচে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে আসলে উপরে নিচে না প্যাশেন্ট ভিতরে পজিশন আছে বলে উপরে নিচে মনে হচ্ছে কিন্তু প্যাশেন্টকে যদি আমি দাঁড়ায় দাঁড় করাই দিই তাহলে এটা হবে সামনে পিছনে তাহলে সামনে এবং পিছনে দুই ভাগে ভাগ হয় একটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল আর একটা হচ্ছে অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল সামনে থেকে ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল পিছনে থেকে হচ্ছে অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল তাহলে পুরো পেরেনিয়ামকে আমরা স্টেল টিভার্সিটি বরাবর একটা হরিজেন্টাল লাইন কল্পনা করলে সামনে পিছনে ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল এবং অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল দুই ভাগে ভাগ করতে পারে ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা ট্রায়াঙ্গেল থেকে দুইটা করে টপিক্স পড়তে হয় পড়লেই আমাদের পেরেনিয়াম পড়াটা শেষ হয়ে যায় এই দুইটা দুইটা চারটা টপিক্সই পরীক্ষাতে বারবার চলে আসে ঠিক আছে তাহলে এখন আসেন আমরা এখন বলি ওকে ইউরোজেন্টাল রিজিয়ন আর ইউরোজেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল ইউরোজেন্টাল রিজিয়ন আর ইউরোজেন্টাল ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে দুইটা পাউচ আছে একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ আর একটা হচ্ছে ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ একটা তারপরে অ্যানাল রিজিয়নের মধ্যে আছে অ্যানাল ক্যানেল আর হচ্ছে ইস্যুর একটা ফোসা এর মধ্যে অলরেডি আমরা অ্যানাল ক্যানেল করে ফেলেছি এখন আমরা সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ ডিপ পেরিনিয়াল পাউচ এবং ইস্যুর একটা ফোসা এই চার তিনটা জিনিস আমরা একটা ছবি আঁকবো এই ছবির মধ্যে আমরা করে ফেলবো এরপরে আপনি কথা বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে আমাকে দেখি একটু প্রিভিয়াস একটু আপনারা ছেড়ি কাপুচুলেট করেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের পেরিনিয়ামের লেয়ার কয়টা চারটা সবার প্রথমে কি থাকে স্কিন এক নম্বর স্কিন স্কিন যদি না থাকে তাহলে কি পাবো আমরা একটা ফাঁসা পাবো তার নাম হচ্ছে কলিস ফাঁসা কলিস ফাঁসা যদি না থাকে এরপর আমরা কি পাবো একটা ইউরোজেন্টাল ডায়াফ্রাম পাবো ইউরোজেন্টাল ডায়াফ্রাম যদি না থাকে তাহলে আমরা কি পাবো পেলভিক ডায়াফ্রাম পাবো পেলভিক ডায়াফ্রাম পাবো ঠিক আছে তাহলে একটা ছবি আঁকেন আমার সাথে এই ছবিটার মাধ্যমে আমরা পুরো পেরিনিয়ামটা পরে ফেলবো ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা মুছে দিলাম লেয়ারগুলো মুছে দিলাম একটু লিখবেন এই খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এগুলো হ্যাঁ এখন আসে না এখন আমরা একটা ছবি আঁকি ওকে আচ্ছা আঁকেন আমার সাথে এটা হচ্ছে সিম্পাইসিস টিউস ওকে এটা হচ্ছে ককিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিম্পাইসিস পিবিস এটার নাম কি ককিস সিম্পাইসিস পিবিস ককিস সিম্পাইসিস পিবিস ককিস সিম্পাইসিস পিবিস ককিস ক্লিয়ার কথা বলছেন এটা হচ্ছে সিম্পাইসিস পিবিস আর এটা হচ্ছে ককিস আচ্ছা এরপর আঁকেন কষ্ট করে আঁকেন এটার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম এর নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম এটার নাম হচ্ছে পেলভিক ডায়াফ্রাম তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পাইসিস পিবিস এটা হচ্ছে ককিক্স ঠিক আছে ঠিক আছে আর নিচেটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়র লেয়ার তাহলে এটার নাম হচ্ছে সুপ্রিয় লেয়ার 
superior layer of pelvic diaphragm ঠিক আছে আর নিচেরটা যেটা আছে নিচেরটা এই নিচেরটার নাম হচ্ছে নিচেরটার নাম হচ্ছে লিখে দিচ্ছি অসুবিধা নেই আকেন আমার সাথে সাথে কষ্ট করে আকেন সমস্যা নেই এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র লেয়ার অফ পিডি এর অপর নাম হচ্ছে এটার অপর নাম হলো এটার অপর নাম হচ্ছে সরি এটার অপর নাম হচ্ছে ओके ऊपर लेटर नाम होता है सुपरियर लेयर नीचे टर्म होती है इनफेरियर लेयर अपन नाम होता है डायफ्राम ये पेल्विक डायफ्राम दो इटा मासिल दिया फॉर्मेशन होए एक टा होता है कॉक्केजियस एक टा होता है लिबेटर एनआई मासिल ये टा होता है लिबेटर एनआई और एक टा होता है कॉक्केजियस मासिल इटा नाम होता है कॉक्केजियस मास लिगामेंट फाशा दीब फाशा फाशा दिए दी फाशाटार नाम हम पुलिस फाशा नाम हम पुलिस फाशा इटार नाम की इटार नाम हम पुलिस फाशा इटार नाम 
হচ্ছে কুলি স্পর্শ ঠিক আছে এটা নাম হচ্ছে কুলি স্পর্শ তাহলে डायफ्राम ওকে পেলভিক ডায়াফ্রাম দুটো মাসল দিয়ে ফর্মেশন হয় একটা চিলিবিটর অ্যানে মাসল আর একটা হচ্ছে কপিজিয়াস মাসল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা বলেছিলাম তারপর আসি এটা হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসল গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসলকে কভার করে একটা লিগামেন্ট নাম হচ্ছে স্যাকো টিউবারাস লিগামেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম এটা পুরোটাই হচ্ছে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম এটা হচ্ছে সুপিরিয়র লেয়ার এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র লেয়ার ইনফিরিয়র লেয়ারের অপর নাম পেরিনিয়াল মেমব্রেন পেরিনিয়াল মেমব্রেনকে পিছনের দিকে বাড়ালে সরাসরি স্যাকো টিউবারাস লিগামেন্ট এসে যুক্ত হয় ঠিক আছে আবার পেরিনিয়ামের সুপারফিশিয়াল ফ্যাশন নাম কি কুলিস ফ্যাশন সুপারফিশিয়াল ফ্যাশন নাম কি কুলিস ফ্যাশন কথা বুঝে গেছে আচ্ছা এখানে আমি স্ক্রিনের ছবি আঁকছি নাই আঁকি নাই কিন্তু কথা বুঝে গেছি স্ক্রিনের ছবি আমি আঁকি নাই ওকে এখানে কোনো স্ক্রিনের ছবি আমি আঁকি নাই এখানে কোনো স্ক্রিনের ছবি নাই কথা বুঝে গেছে তাহলে এটা এমন একটা প্যাশেন্ট যে প্যাশেন্ট হচ্ছে সামরা সালা মোরগের মতো যার কোনো স্কিন নাই যার কোনো স্কিন নাই তাহলে এটা এমন একটা প্যাশেন্ট যার যেগুলো সামরা সালা মোরগ ব্যাট মিনস আর কোনো স্কিন নাই কি আছে সরাসরি পুলিশ ফাঁসা আসে কথা বুঝে গেছে এখন আসে নামকরণ করেন আমার সাথে সাথে সুন্দর করে নামকরণ করেন ঠিক আছে লিখেন এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি একটু জায়গাটাকে একটু আপনাদের একটু ব্রাশ করে দিই ঠিক আছে এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা একটা স্পেস ঠিক আছে এটা একটা স্পেস এরপরে আপনারা এই যে একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন রেডিশ ঠিক আছে এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা স্পেস আবার আপনারা হচ্ছে এই যে একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা স্পেস কথা বুঝে গেছে কোনটা কোন স্পেস এটা বলি কোনটা কোন স্পেস ঠিক আছে এই যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্পেসটার নাম হচ্ছে এই যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্পেসটার নাম বলে দিচ্ছি এই স্পেসটার নাম বলে দিচ্ছি এবং এই স্পেসটার নাম বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এই যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন এই স্পেসটার নাম হচ্ছে এসপি এস সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস কথা বুঝে গেছে এই স্পেসটার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস এই স্পেসটার নাম হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস কথা বুঝে গেছে এই পরের স্পেসটার নাম হচ্ছে ডিপ পেনিয়াল স্পেস ডিপ প্রিনিয়াল স্পেস ডিপ প্রিনিয়াল স্পেস এর মাঝখানে এই যে ফাঁকা জায়গাটুকু এটার নাম হচ্ছে আর একটা স্পেস এই স্পেসটার নাম হচ্ছে ইস্টিও রেকটাল পোষা এটার নাম হচ্ছে ইস্টিও রেকটাল পোষা এটার নাম হচ্ছে ইস্টিও রেকটাল পোষা কথা বুঝে গেছে তাহলে দেখেন আপনার হচ্ছে পুলিশ ফাঁসা আর ইউজিনাল ডায়াফ্রামের মাঝখানে যে স্পেস তার নাম সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস আবার ডিপ আবার ইউজ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রামের দুইটা লেয়ারের মাঝখানে যে স্পেস তার নাম হচ্ছে ডিপ পেনিয়াল স্পেস আবার হচ্ছে এর নাম হলো ইস্টোরেকটাল ফোসা এটার নাম হচ্ছে ইস্টোরেকটাল ফোসা কথা বুঝে গেছে ইস্টোরেকটাল ফোসা কথা বুঝছেন ইস্টোরেকটাল ফোসা ওকে এখন আসেন আমরা এগুলোর বাউন্ডারি করি এটা বাউন্ডারি এখন আমরা করি কিভাবে এটার বাউন্ডারি ফর্মেশন হয় প্রথমে আসেন সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের বাউন্ডারি করি সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের বাউন্ডারি প্রথমে আসেন আমরা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল 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 বাউন্ডারিটা করি সুপারফিশিয়াল বাউন্ডারি ইট ইস ফর্ম বাই নাথিং বাট পুলিশ ফাঁসা কারণ সুপারফিশিয়ালি পুলিশ ফাঁসাটাই থাকে কথা বুঝে গেছে এরপরে ডিপ বাউন্ডারি ডিপ বাউন্ডারি ইট ইস ফর্ম বাই ঠিক আছে ইউরোজেনিয়াল ডায়াফ্রামের ইট ইস ফর্ম বাই পেরিনিয়াল মেমব্রেন কথা বুঝে গেছে এবার আসেন অন ইস সাইড ইস সাইড এটা শিটের সাথে মিলে দিতে পারেন যাদের শিট আছে দুই সাইডে কি থাকে ইস্টিও ইস্টিয়াল টিউবারসিটি অর ইস্টিও টিউবিক র্যামাইন ঠিক আছে মেইনলি ইস্টাল টিউবারিসিটি থাকে না থাকে হচ্ছে ইস্টিউপিবিক রামাই ইস্টিউপিবিক রামাই কথা বলতে গেছে ইস্টিউপিবিক রামাই থেকে ওকে এবার আসেন পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি কি দেখেন পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি পিছনের দিকে এসে কলিশ ফাঁসা আর পেনিয়াল মেমরি কিন্তু এই জায়গাটায় মিট করছে এই জায়গাটাই দেখেন এই জায়গাটায় মিট করে ফেলছে এই জায়গাটায় মিট করা যায় ঠিক আছে তাহলে পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি এই পোস্টেরিয়রলি ইট ইস এটা বাউন্ডারি কীভাবে ফরমেশন হয় মিটিং পয়েন্ট মিটিং পয়েন্ট অফ পুলিশ ফাঁসা অ্যান্ড আপনার হচ্ছে পেরিনিয়াল মেমব্রেন কথা বুঝে গেছে অ্যান্টেরিয়ার বাউন্ডারি কি অ্যান্টেরিয়ার বাউন্ডারি অ্যান্টেরিয়ার বাউন্ডারি অ্যাপসেন্ট 
মাস্টের বাউন্ডারি নাই কথা বুঝে গেছে তাহলে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের আপনার সুপারফিশিয়াল বাউন্ডারিজ ফর্ম বাই কুলিস ফাঁসা ডিপ বাউন্ডারিজ ফর্ম বাই পেনিয়াল মেমব্রেন দুই সাইডে থেকে এসছি বিবি গ্রামাই পোস্টিয়ার পোস্টিয়ার বাউন্ডারিজ ফর্ম বাই মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য কুলিস ফাঁসা এন্ড হচ্ছে পেনিয়াল মেমব্রেন আর এন্টার বাউন্ডারি নাই অ্যাবসেন্ট থাকে এন্টার বাউন্ডারি যদি অ্যাবসেন্ট থাকে যদি এন্টার বাউন্ডারিটি অ্যাবসেন্ট থাকে এখানে যদি এন্টার বাউন্ডারিটি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে এন্টার বাউন্ডারি অ্যাবসেন্ট থাকলে কথা বলছেন এন্টার বাউন্ডারি যদি অ্যাবসেন্ট থাকে ওপেন তাই না ওপেন তাহলে যদি এটা ওপেন থাকে কথা বলতে গেছে তাহলে পরীক্ষার কোশ্চেন আসবে যে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের এন্টার বাউন্ডারি আছে অ্যান্সার হচ্ছে না এন্টার বাউন্ডারি নাই কথা বলতে গেছে এন্টার বাউন্ডারি যদি না থাকে এন্টার বাউন্ডারি না থাকার কারণে না থাকার কারণে এই সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের সাথে এন্টার বাউন্ডারি যদি নাই তাহলে কার কার সাথে একটা যোগাযোগ মেনটেন করবে যেমন আপনি আপনার মনে করেন যে ঘরের দরজা যেটা আছে এই ঘরের দরজাটা আপনি যদি খুলেন তা মনে করেন আপনার রুমটাই হচ্ছে আপনার রুমটাই হচ্ছে একটা সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস এই রুমের একটা একটা মাত্র দরজা আছে এই দরজাটা যদি আপনি খুলে ফেলেন এই দরজাটাই হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল তাহলে এই দরজা যদি আপনি খুলে দেন তাহলে ওই দরজা দিয়ে আপনি কী করতে পারবেন আপনি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে পারবেন রান্না করে যেতে পারবেন বাথরুমে যেতে পারবেন বাড়ি থেকে বেরোয়ে যেতে পারবেন না কথাটা হচ্ছে এরকমই যদি সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটার অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি যদি না থাকে তাহলে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের সাথে কোন কোন জায়গার কানেকশন হয় কথা বুঝে গেছে তাহলে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস কমিউনিকেট করতে পারে কাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে তাহলে ইট ইস কমিউনিকেট 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 করে কার কার সাথে কমিউনিকেট করে ঠিক আছে এক নাম্বার লিখেন কমিউনিকেট করে ইট কমিউনিকেট উইথ ঠিক আছে এটা কমিউনিকেট করে সুপার ফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেস সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেস কথা বুঝে গেছে দুই নাম্বার লিখেন এটা সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেস এর অপর নামই হচ্ছে सबियम कथा बोझे गोके ওকে পেয়ে নিয়ে থাকে এখন মজার বিষয় হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা কি ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছে এই যে সুপারফিশিয়াল যে পেনিয়াল স্পেসটা আছে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের একটা কন্টেন্ট সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের একটা কন্টেন্ট হচ্ছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইরাত্রা সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের একটা কন্টেন্টের নাম হচ্ছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইরাত্রা কন্টেন্টের নাম হচ্ছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইরাত্রা তাহলে এটা হচ্ছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইরাত্রা স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইরাত্রা স্পঞ্জি পার্ট অফ ইরোত্রা যদি কখনো রাপচার হয়ে যায় ছিঁড়ে যায় সাইকেল চালাইতে গেছেন স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা ছিঁড়ে গেছে কথা বলতে গেছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা ছিঁড়ে গেছে সাইকেল চালাইতে গেছেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনি মনে করেন যে ম্যান ম্যানহোল খোলা ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা আপনি ম্যানহোলের ঢাকনা রাস্তা দিয়ে হেরে যাচ্ছেন ম্যানহোল ঢাকনা খোলা পড়ে গেছেন স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা রাপচার হয়েছে কথা বলছেন স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা যদি রাপচার হয় তাহলে ইউরিন কী করবে জানেন ইউরিন আপনার হচ্ছে এই ছিদ্র দিয়ে এই ছিদ্র দিয়ে আলটিমেটলি এই পুরো পুরো আপনার হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসটা ভরাট করে ফেলবে ভরাট করে এটা এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়ে এই যে আপনার পাঁচটা জায়গা স্পেস আছে এই পাঁচটা স্পেসে স্প্রেড করবে তাহলে পরীক্ষার কোশ্চেন হয় স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রার একটা পার্ট নাম হচ্ছে বালবার পার্ট অফ দ্যোত্রা যদি স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা আর বালবার পার্ট অফ দ্যোত্রা যদি রাপচার হয় তাহলে ইউরিন এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়ে কোথায় কোথায় যায় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেসে যাবে লোয়ার পার অফ অ্যান্টিরিয়া ডিমিনাল ওয়ালে যাবে স্কোট্রামে যাবে পেনিসে যাবে আর কোথায় যাবে পেরিনিয়ামে যাবে ছবিটা দেখে দিই ছবিটা হচ্ছে এই হচ্ছে ছবি যদি সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস রাপচার হয় এই যে আপনার স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্যোত্রা রাপচার হয়েছে ইউরিন এক্সট্রাপেশন স্কোট্রামে গেছে অ্যারাউন্ড দ্য পেনিসে চলে গেছে লোয়ার পার্ট অফ দ্যাপ্রিমেন্ট চলে গেছে এটা পরীক্ষাতে আসে সিঙ্গেল এভিস্ট হিসেবে পরীক্ষাতে আসে ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে তাহলে এখন আমরা আসি আপনার হচ্ছে ওকে এবার আসেন ডিপ পেনিয়াল স্পেস তাহলে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে ডিপ পেনিয়াল স্পেস অনুরূপভাবে আপনার হচ্ছে ডিপ পেনিয়াল স্পেস অনুরূপভাবে ডিপ এখন আসেন ডিপ পেনিয়াল স্পেস ডিপ পেনিয়াল স্পেস ডিপ পেনিয়াল স্পেসের ক্ষেত্রে আপনার প্রথম কথা সুপারফিশিয়াল বাউন্ডারি ইজ ইট ইস ফর্ম বাই সুপারফিশিয়াল বাউন্ডারি কে ফর্মেশন করে ইট ইস ইটার সুপারফিশিয়াল বাউন্ডারি ইজ ফর্ম বাই পেনিয়াল মেমব্রেন অনুরূপভাবে ডিপ বাউন্ডারি কে ফর্মেশন করে ডিপ বাউন্ডারি ফর্মেশন করে হচ্ছে এটার ডিপ বাউন্ডারি ফর্মেশন করা হচ্ছে ইনফিরিয়র
posterior boundary posterior boundary posterior boundary is formed by apnar meeting point is the perineal membrane ebong hocche inferior layer er meeting point thik ache tale urogenital diaphragm er je dui ta layer ache ei dui ta layer er meeting point tale posterior boundary ki formation kore meeting point of meeting of urogenital diaphragm er dui ta layer thik ache anterior boundary ki formation kore ekhane anterior boundary ache anterior boundary ki same kotha meeting point of same kotha ekdom same same to same thik ache meeting point of urogenital diaphragm kotha bujhe geche je meeting point of urogenital diaphragm meeting point of urogenital diaphragm ebhabei apnar formation hoy ebhabei deep perineal space and deep perineal space er content ki deep perineal space er ekta important content hocche ekta important content hocche membranous part of the urethra membranous part of the urethra and kono karone membranous part of the urethra jodi rupture hoy tale urine ki hobe extra vesication hobe kothay hobe apnar hocche ei deep perineal space e hobe thik ache deep perineal space e hobe okay দেখেন ইউরিন এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়েছে ইউরিন কোথায় কোথায় এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়েছে এটা ডিপ পেনেল স্পেস এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয়েছে ইউরিন এক্সট্রা ভ্যাসেটেড ইনটু রেট্রো পিউবিক স্পেস এন্ড अराउंड দা ব্লাডার এন্ড প্রোস্টেট কথা বুঝতে গেছে अराउंड দা ব্লাডার এন্ড প্রোস্টেট তাহলে দেখেন তাহলে ডিপ পেনেল স্পেসের প্রথম হচ্ছে बाउंड्री তারপর হচ্ছে গ্যালো ঠিক আছে কন্টেন্ট আমরা পড়েছি এখন এই হচ্ছে পরীক্ষা क्वेश्चन রাপচার অফ দা মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা ঠিক আছে যদি পোস্টিয়র ইউরেথ্রা আর মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা যদি রাপচার হয় কখন কখন রাপচার হতে পারে এটা লিখে নেন তাড়াতাড়ি লিখেন মেমব্রেনাস ইউরেথ্রা রাপচার কখন কখন হতে পারে পেলভিক ফ্র্যাকচারে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে পেলভিক ফ্র্যাকচার হলে হতে পারে ইনস্ট্রুমেন্টেশনের সময় হতে পারে ক্যালকুলাস যদি পাস করে তাহলে হতে পারে ক্যাথেটার ক্যাথেটারাইজেশনের সময় হতে পারে ঠিক আছে যদি এই চারটি জায়গা যদি আপনার প্রবলেম হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট এটা সিঙ্গেল বেস কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসে একটা پیشنটের রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন করতে গেছি অথবা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টেশন মানে কি ক্যাথেটার করতে গেছি ক্যালকুলাস পাস করতে পাস করতে গেছে তাহলে তার কোন ইউরেথ্রা রাপচার হবে आंसर হচ্ছে মেমব্রেনাস পার অফ দ্য ইউরেথ্রা রাপচার হবে ঠিক আছে যদি মেমব্রেনাস পার অফ দ্য ইউরেথ্রা রাপচার হয় তাহলে ইউরিন এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয় কোথায় কোথায় যাবে প্রথম কথা হচ্ছে ডিপ পেনেল স্পেসে যাবে এক নাম্বার দুই নাম্বার রেট্রো পিউবিক স্পেসে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে अराउंड দা अराउंड দা প্রোস্টেটে থাকবে अराउंड দা ব্লাডার জুরে থাকবে ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছেন ওকে আচ্ছা দেখেছেন তারপর আসেন এরপর আমরা লিখি সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেস সুপারফিশিয়াল পেনিয়াল স্পেসের একটা কন্টেন্ট নাম আমরা কি পড়েছি স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা এখন স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা কিভাবে আপনার রাপচার হতে পারে এটা হচ্ছে আপনার সেইলিং শিপ সাইক্লিং সাইকেল চালাইতে গিয়ে আপনার হচ্ছে সাইকেলের কিডিটার মধ্যে ধপাস করে পড়ে গেছেন তাহলে এটা হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার লুজ ম্যান হলে কভার নাই পড়ে গেছেন জিমনেশিয়ামে পড়ে গেছেন ঠিক আছে তাহলে আপনার হচ্ছে স্পঞ্জি পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা স্পঞ্জি পার্টের স্পেসিফিক जिमनेशियम ঠিক আছে জিমনাস্টিক করতে গেছেন ডান্স করতে 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 টেবিলের কর্নারে গিয়ে ধাক্কা খাইছে ইউরেথ্রা রাপচার হইছে क्वेश्चन হচ্ছে কোন পার্ট অফ ইউরেথ্রা রাপচার হবে आंसर হচ্ছে যে আপনার বালবার পার্ট অফ স্পঞ্জি পার্ট অফ ইউরেথ্রা রাপচার হয়ে যাবে কথা বুঝে গেছেন ক্লিয়ার তাহলে স্পঞ্জি পার্ট অফ বালবার পার্ট ইউরেথ্রা যদি রাপচার হয়ে যায় তাহলে ইউরিন এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয় কোথায় যাবে লোয়ার পার্ট অফ অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমেন ওয়াল যাবে সুপারফিশিয়াল ইনভিনাল স্পেসে যাবে স্কোট্রামে যাবে পেনিসে যাবে এন্ড পেরিনিয়ামে যাবে আচ্ছা হালিমা আক্তার তৃতীয় ভাইয়া পেরিটিক্সে কি এই পেরিনিয়ামের बाउंड्री লাগবে জি সবার লাগবে এটা সার্জারি গাইনি পেরিটিক্স এটা সবার লাগে কথা বুঝে গেছে পেরিনিয়ামটা ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের পেরিনিয়াম আছে খুব ভালনারেবল পয়েন্ট তাদেরও ইউরেথ্রা রাপচার হতে হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো এখানে মেইনলি আপনারা হচ্ছে বোঝানোর জন্য অনেকগুলো বলতেছি এখানে আপনারা হচ্ছে এই রাপচার হয়ে গেলে কোথায় কোথায় যায় এগুলো হয়তো গাইনি পেরিটিক্সে এত বেশি আসে না গাইনিতেও এত বেশি আসবে না এটা মেইনলি আসে হচ্ছে সার্জারিতে ঠিক আছে সবারই লাগে বাট মেইনলি পরীক্ষা আসে হচ্ছে সার্জারিতে সার্জারিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এটা আসে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এখন আমরা চলে যাই আমাদের পরের পড়ায় সেটা হচ্ছে ইস্টোরেক্টাল ফোসা ইস্টোরেক্টাল ফোসা আচ্ছা ইস্টোরেক্টাল ফোসাতে যাওয়ার আগে আমি একটু আমার ওই ছবিতে চলে যাই ছবিটা দেখেন এই এটার নাম হচ্ছে ইস্টোরেক্টাল ফোসা এটা হচ্ছে ইস্টোরেক্টাল ফোসা মাঝখানে এটার নাম হচ্ছে ইস্টোরেক্টাল ফোসা ইস্টোরেক্টাল ফোসার এই ছবির মাধ্যমে ইস্টোরেক্টাল ফোসার দুইটা বাউন্ডারি জানা যায় এই ছবির মাধ্যমে ইস্টোরেক্টাল ফোসার দুইটা বাউন্ডারি জানা যায় কথা বুঝে গেছে ইস্টোরেক্টাল ফোসার দুইটা বাউন্ডারি জানা যায় একটা হচ্ছে ইস্টোরেক্টাল ফোসা ইস্টোরেক্টাল ফোসার দুইটা বাউন্ডারি জানা যায় একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি ইট ইস ফর্ম বাই পেরিনিয়াল মেমব্রেন অ্যান্ড হচ্ছে পোস্টে
ठीक है ठीक इट इज़ फॉर्म बाय ग्लूटियस मैक्सिमस मसल फॉर्म अ सेक्टो ट्यूबस एक्ट एसटीएम ठीक है ये छोभीर माध्यम में अपना होते हैं इश्यूएट अपोशन दूसरा बाउंड्री जाना जाए एक तो होती है एंटीरियर बाउंड्री एक तो होती है पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर एंटीरियर बाउंड्री इस फॉर्म बाय एंटीरियर बाउंड्री इट इस फॉर्म बाय एंटीरियर बाउंड्री इस फॉर्म बाय पेरिनियर में Perineal membrane and posterior boundary is formed by gluteus maximum and sacrotibulus ligament. Our bakish jotukulo boundary at the A boundary gulu, I'm the H over Madame Jantapari, put on the chin, it out a medial boundary, it out a lateral boundary, take a set out say above, it out say below. Take us by base. Medial it is bounded by a jamaskan and dictapachi, it out a issue to push up. Medial it is bounded by, medial it is bounded by external anal sphincter and liberator and a muscle. What about this? A lateral it is formed, it is bounded by internal. Obturator internus muscle, muscle covering fascia, the formation of the ischial tuberosity. Lateral it is bounded by ischial tuberosity, obturator internus muscle, and muscle covering fascia. Apex is formed by anal fascia, and obturator internus fascia meeting point. Our base is formed by skin, skin is the best formation of the ischial tuberosity. The ischial fascia boundary, anterior posterior boundary, is the same as the other one. आर बाकी ज्योतो बाउंड्री आसे ये छोवीर मध्य में जाना जाए मीडियल बाउंडरी मीडियल इश्यू इकला फोशा एक ता वेट शेप स्पेस इफ इस वेट शेप स्पेस से मीडियली थक बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिस्ट फिंगर इटा होते हैं तीन टा पार्ट एक्सटर्नल एनालिस्ट फिंगर एंड लिबरेटर एनाइ मसल and laterally it is bounded by potential ischial tuberosity here for a muscle namo chop to internus covering fascia ठीक आते आर एपेक्स इट इस फॉर्म बाय एनाल फा� अलेट देखते का मून इटा देखते हो जेटा वेट शेप स्पेस इटा होच्छ इटा वेट शेप स्पेस ये वेट शेप स्पेस री इम्पोर्टेंस थगी इम्पोर्टेंस था होच्छ एकाने पुचीर पुरी माने फैट थगे जोखोन डेफिकेशन होय डेफिकेशन के शोमाय रेक्टम एनाल कल जोखोन अपने डिस्टेंडेड होय ठीक आच्छ तोखोन ये डिस्टेंडेड जे � ओके तले इश्यू इलो फोशर मोड़ने जी फैट था के इटा पीतबी शब्द चेते खराब फैट पीतबी शब्द चेते जोगुन्नो फैट क्या नो काम इरे ब्लड सप्लाई कम जेतु इरे ब्लड सप्लाई कम ताहोले इन भीरियोपली एक ने ऑनिक विशी पुरी माने की हो बे एप्सेस प्रोमेंशन हो बे तले इश्यू इलो फोशर एप्सेस हो कॉमन एप्सेस अकोन एक टा पुष्ट तो जो भी एप्सेस होय ताहोले इटे के आरेक टा पुष्ट तो जेते पड़े आंसर होच्छे पारे तार माने कि एक टा इश्यू इटला पुष्ट शते आरेक टा इश्यू इटला पुष्ट एक कम्युनिकेशन आते हैं ये कम्युनिकेशन थकर कारण ने एक टा पुष्ट के एप्सेस स्पेड कोडे आरेक टा पुष्ट � लामड़ा बोलते पर ही इश्यू इक्कला फोशर कम्युनिकेशन एनर्जी के लिए पिछुन दिख दिया है एवं ये कम्युनिकेशन हावर करों ने जी एप्सेस टाव है शेर दिखते हुए और एक टा हॉर्स शेप हॉर्स शेप एक टा एप्सेस फॉर्मेशन है क्लियर पता बोलेगे सर ये हो चाहे इश्यू इक्कला फोशर दिस इज ऑल अबाउट पेरिनियम एक एक टक पूरे पार्ट बोली बोलते बोलते चला जाओगे ठीक है सर देखें अच्छा इकन जितना बोलते हैं शेरा होते हैं पेरिनियल पेरिनियल बॉडी देखें सेंट्रल टेंडर ऑफ़ द पेरिनियम सेंट्रल टेंडर ऑफ़ द पेरिनियम सेंट्रल टेंडर ऑफ़ द पेरिनियम पे अच्छा एक दो सेंट्रल टेंडर ऑफ़ द पेरिनियम पेरिनियल ब अभी बोला चला तो पेरिनियल बॉडी होते हैं दोष्टा मसल इंसर्शन दे दोष्टा मसल दोष्टा मसल एक टर पर एक टर बोशे अपना अच्छे ये पेरिनियल बॉडी तो नहीं बोले ये ये इटा मास्क नेट आ चुके पेरिनियल बॉडी ये इटा आ चुके पेरिनियल बॉडी तो बोलते किसे ये इटा नाम चुके पेरिनियल बॉडी दोष्टा मसल इंसर्शन दे ओके ये पेरिनियल बॉडी हमारे पेल्विक ऑर्गन के सपोर्ट दे गायनेज जोने खूबी इम्पोर्टेंट सर्जन दो जोने खूबी इम्पोर्टेंट जे कौन कौन इफेक्टर पे अपना होते हैं पेल्विक ऑर्गन के सपोर्ट दे तेरे पेल्विक ऑर्गन के सपोर्ट दे दूसरा स्ट्रक्चर एक तो होते हैं पेल्विक डायफ्राम आये तो होते हैं पेरिनियल बॉडी आये तो होते हैं एक दो शब्द लास्ट टाइम पिछले 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 नंबर एक्शन तैयारों ना कोटो नंबर पिछले आंसे शेप पिछले तो चला जाएगा तो उसमें देख बे पेरिनियम में लिम्फेटिक ड्रेनेज पेरिनियम में लिम्फेटिक ड्रेनेज आंसे पेरिनियम में लिम्फेटिक खूब ही इम्पोर्टेंट है देखें पेरिनियम में जो तुगलो लिम्फेटिक मतलब जब तुम लोग जाएगा आज है कौन कौन डिजियन जब हम लोअर एब्डोमिनल वॉल शुद्ध नॉट पेरिनियम लेकिन लिम्फ फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल वॉल बाटोक्स पेनिस स्कोट्राम लेबिया मेजोरा लोअर पार्ट ऑफ़ द भेजेना लोअर पार्ट ऑफ़ द एनल कैनल ये सब उस जगह थे कि लिम्फ शोराशुरी डिन करे सुपरफिशियल इंग्� 
কথা বলে গেছে তাহলে কোন কোন জায়গা থেকে আপনার হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইমিউনাল লিমনোডে লিম ড্রেন করবে লোয়ার পার্ট অফ অ্যাবডোমিনাল ওয়াল বাটক্স পেনিস স্কোটাম লেবিয়া মেজোরা লোয়ার পার্ট অফ দ্য ভ্যাজিনা লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল তো এগুলো সব এই সমস্ত জায়গা থেকে সুপারফিশিয়াল ইমিউনাল লিমনোডে লেম এসে ড্রেন করবে আর ডিপ ইমিউনাল লিমনোডে কোন কোন জায়গা থেকে আসবে একটা গ্লান্স পেনিস অর ক্লাইটিস অ্যান্ড লেবিয়া মায়োরা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে একটা সিম্পলেবাস কোয়েশন হয় প্রতি বছরই হয় না হলে আপনার হচ্ছে ছয় মাস পর পরে গ্যাপ দুই এক সেশন পর পরেই গ্যাপ দিয়ে দিয়ে হয় ক্লিয়ার দিস ইজ অল অ্যাবাউট পেরিডিয়াম একটা ছোট টপিক তিনটা কোয়েশন কমন পড়ে এটা সবার আগে পড়বেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমরা তাহলে পরের টপিক্সে চলে যাই যে ইন্টারনেট সিস্টেম इनशाला আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য অ্যান্ড অবশ্যই অ্যাপডোমেন ওয়ান নিয়ে যদি অ্যাপডোমেন ওয়ানে আপনারা পরীক্ষা দিয়েছেন কোনো জিনিস বুঝতে পারছেন না এই সংক্রান্ত যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেটাও জানাবেন এবং চেষ্টা করবো যাতে এই প্রবলেমগুলো সলভ করা যায় ঠিক আছে আর সার্জন ভাইয়ারা আপনারা যারা সার্জারিতে পরীক্ষা দেবেন মাস্ট কথা বলছেন অ্যাপডোমেন আপনাদের জন্য খুবই ভাইটাল নট অনলি পেপার পার্ট ওয়ান ঠিক আছে নট অনলি নট অনলি আপনার পেপার ওয়ান বাট অলসো পেপার থ্রি ঠিক আছে যত ভালো প্রিপারেশন নিতে পারবেন অ্যাপডোমেনের উপরে প্যাথোলজি রিলেটেড আপনার হচ্ছে অ্যানাডোমি রিলেটেড পেপার ওয়ানে ঠিক আছে আপনার পার্ট ওয়ানে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে মনে রাখবেন চোদ্দোটা কোয়েশ্চেন অ্যাপডোমেন অ্যাপডোমেন একটা পার্ট এই পার্ট থেকেই প্রায় আটটা সিস্টেমিক প্যাথোলজির কোয়েশ্চেন হয় ঠিক আছে স্পেসিফিক জায়গা থেকে হয় আপনাদের বেলিয়ান লাভ যখন পড়াবে তখন এই জিনিসগুলো স্পেসিফিক করে দেওয়া হবে ঠিক আছে যে কোন কোন অ্যাপডোমেনে কোন কোন টপিক্স থেকে আপনার হচ্ছে সিস্টেমিক প্যাথোলজির কোয়েশ্চেনগুলো হয়ে থাকে পেপার থ্রির জন্য সো বি কেয়ারফুল ঠিক আছে অবশ্যই অবশ্যই বেলিয়ান লাভটা একটু গুছিয়ে পড়ার ট্রাই করবে ওকে এখন আসেন আমরা লাস্ট টপিক্স ইউরিনারি সিস্টেমটা আমরা পড়ে ফেলি ঠিক আছে কিডনি প্রথম হচ্ছে কিডনি দেখেন কিডনিটাকে একটা ফর্সেপ দিয়ে উঠে ফেলছি তা এর অর্থটা হচ্ছে কিডনিটাকে যখন আমরা ফর্সেপ দিয়ে উঠে ফেলছি যে লেয়ারটা আমরা ফর্সেপ দিয়ে উঠে ফেলছি সেটাই হচ্ছে ফাইব্রাস ক্যাপসিউল সেটাই হচ্ছে ফাইব্রাস ক্যাপসুল ঠিক আছে তাহলে একটা একটা আপনার হচ্ছে ভালো কিডনি সুস্থ কিডনির ফাইব্রাস ক্যাপসুল সরাসরি আপনার কিডনির ওয়াল থেকে ওঠানো যায় বাট বাট এই কিডনি যদি ডিজিস্ট হয়ে যায় তাহলে এই ফাইব্রাস ক্যাপসুলটা পুরো ওয়ালের সাথে আটকে যায় ঠিক আছে সারফেস অ্যাশন কিডনি রিলেশন রিলেশন হচ্ছে ওকে রিলেশন পোস্ট রিলেশন রাইট এবং লেফট কিডনির ক্ষেত্রে সেম ওকে অ্যান্টি রিলেশন রাইট কিডনি লেফট কিডনির আমরা সূত্র জানি সূত্র অনুযায়ী আপনি পড়তে পারেন রাইট কিডনির ক্ষেত্রে সখী হেলে দুলে কোথা যাও লেফট কিডনির ক্ষেত্রে অ্যান্টি রিলেশন সখী সখা গায়ে পায়ে জল কেন 
ঠিক আছে এভাবে আপনি সূত্র দিয়ে পড়তে পারেন অথবা ছবি দেখে দেখে পড়তে পারেন ঠিক আছে আমি যেটা পড়বো আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কাভারিং অফ দ্য কিডনি কিডনির কাভারিং হতে চারটা একটা হচ্ছে ফাইবারাস ক্যাপসুল একটা হচ্ছে প্লেনেফ্রিক ফ্যাট একটা রেনাল ফাঁসা প্যারেনেফ্রিক ফ্যাট এই চারটা টপিক্সে আমাদের পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি আসে তার মধ্যে রেনাল ফাঁসাটা পরীক্ষাতে আসে বেশি ঠিক আছে রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসের অ্যাটাচমেন্ট পরীক্ষাতে আসে কেন রেনাল ফাঁসের অ্যাটাচমেন্ট পরীক্ষাতে আসে শুনে রেনাল ফাঁসের অ্যাটাচমেন্ট পরীক্ষাতে আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ঠিক আছে রেনাল ফাঁসা কিডনিটাকে এমনভাবে এমনভাবে বেঁচায় রাখে ফলে কিডনি একটা ক্লোজড স্যাকে রূপান্তরিত হয় ফলে একটা কিডনি থেকে কোনো ইনফেকশন আর একটা কিডনিতে স্প্রেড করতে পারে না ঠিক আছে এখানে দেখেন খেয়াল করেন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেনাল ফাঁসা আর পেরিনেফ্রিক ফ্যাট রেনাল ফাঁসা আর পেরিনেফ্রিক ফ্যাট রেনাল ফাঁসা এবং পেরিনেফ্রিক ফ্যাটের মাঝখানে একটা স্পেস থেকে তার নাম হচ্ছে পেরিনেফ্রিক স্পেস রেনাল ফাঁসা আর পেরিনেফ্রিক ফ্যাটের মাঝখানে একটা স্পেস থেকে তার নাম হচ্ছে পেরিনেফ্রিক স্পেস যে কোনো ইনফ্লেমেশন হোক যে কোনো ইনফেকশন হোক যে কোনো অ্যাপসেস হোক এই পেরিনেফ্রিক স্পেসে এসেই এটা কালেকশন হয় ঠিক আছে তাহলে একটা কিডনির পেরিনেফ্রিক স্পেসে যদি কোনো অ্যাপসেস হয় সেটা আরেকটা কিডনিতে স্প্রেড করতে পারে না ডিউ টু ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট অফ রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসা পুরো কিডনিটাকে এমনভাবে প্যাঁচায় রাখবে যাতে একটা কিডনিতে কিন্তু लैटरलि मार्च कर मार्च कर আর পোস্টেরিয়র লেয়ারটা সরাসরি গিয়ে লাম্বার ভাটি বেরাতে শেষ হয় ঠিক আছে আর একদম মোস্ট মিডিয়ালি অ্যান্টেরিয়র লেয়ার থেকে পোস্টেরিয়র লেয়ারের দিকে একটা সেপটাম চলে আসে তাহলে কিডনি কি হলো উপরে ক্লোজ হয়েছে নিচে ক্লোজ হয়েছে ল্যাটারালি ক্লোজ হয়েছে আবার মিডিয়ালি ক্লোজ হয়ে গেছে তাহলে কিডনি একটা ক্লোজড স্যাকে রূপান্তর হয়ে গেল ঠিক আছে এই জন্যই একটা কিডনি থেকে ইনফেকশন আর একটা কিডনিতে যেতে পারে না কথা বুঝে গেছে তারপর আসেন কিডনির স্ট্রাকচারের নাম আমরা কি জানি সেটা হচ্ছে নেফ্রন ঠিক আছে নেফ্রনের দুইটা পার্ট থেকে একটা হচ্ছে একটা হলো সিকিউরিটি পার্ট একটা হচ্ছে কালেক্টিং পার্ট ঠিক আছে এই সিকিউরিটি পার্ট এবং কালেক্টিং পার্ট ইন্টা ইউটেন লাইফের দুইটা আলাদা পোর্শন ছিল পরবর্তীতে তারা ইউনাইট করে যদি সিকিউরিটি পার্ট এবং কালেক্টিং পার্ট ইউনাইট হয় তাহলে ভালো আর যদি ইউনাইট না হয়ে জন্মের পরেও যদি সেপারেট থাকে তাহলে একটা ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি হয় তার নাম পলিস্টিক কিডনি ঠিক আছে ওকে আবার কিডনির হচ্ছে একটা রেড্ডো পেরিডোনিয়াল অর্গান কিডনি যদি পুরো পেরিডোনিয়াম দিয়ে কাভার থাকে যে সমস্ত অর্গান পেরিডোনিয়াম দিয়ে কাভার থাকবে তো রেসপ্রেশনে তারা মুখ করে কিডনি যদি পেরিডোনিয়াম দিয়ে কাভার থাকে তাহলে কিডনিও রেসপ্রেশনে মুখ করবে একে বলা হয় ভাসমান কিডনি কথা বলতে গেছে ওকে ইন্টার ইউটারিয়ান লাইফে কিডনিতে দশ থেকে বারোটা লোপ হয়ে ভাগ করা থাকে এই লোপগুলো পরবর্তীতে ডিজেপিয়ার করে বা এরা যদি জন্মের পরেও পার্সিস্ট করে তার নাম হচ্ছে লোবিলেটেড কিডনি দিস আর দ্য ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি তাহলে কিডনি থেকে আর কী করবেন ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি পড়বেন আর একটা কী পড়বেন এর ডেভেলপমেন্ট পড়বেন এটার ডেভেলপমেন্ট পড়বেন এখন আসে ইউরেটারে চলে যাই কিডনির পরের পর্শনটার নামে হচ্ছে ইউরেটার পরের পর্শনটার নামে হচ্ছে ইউরেটার ইউরেটার দেখেন ভালো করে ছবি খেয়াল করেন এটা হচ্ছে ইউরেটার ইউরেটারের পার্ট হচ্ছে তিনটা কয়টা পার্ট তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে একটা হলো অ্যাপডোমিনাল পার্ট একটা হচ্ছে পেলভিক পার্ট একটা হচ্ছে ব্লাডারের ভিতরে থেকে তার নাম হচ্ছে ইন্ট্রা মুরাল পার্ট এই হচ্ছে তিনটা পার্ট ঠিক আছে প্রথম যেটা কোশে সেটা হচ্ছে কিডনি ইউরেটারের রিলেশন ইউরেটারের রিলেশন কি আমি আপনাকে বলি ভালো করে বুঝেন 
ইউরোটের রিলেশন ছন্দের আকারে পড়বেন আচ্ছা আপনার নাম যদি ইউরোটার হয় এবং আপনি যদি একটা বিছানায় শুয়ে থাকেন তাহলে আপনার কটকটা একটা বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগবে কখনোই ভালো লাগবে না এই বিছানায় শুয়ে থাকতে হলে একটা তোষক লাগবে ঠিক আছে তোষকের কারো শুয়ে থাকতে ভালো লাগে একটা কোলবালিশও লাগে তাই না এখন আপনি চলে আসেন ইউরোটারের কাছে ইউরোটারের পিছনের দিকে দেখেন ইউরোটারের পিছনের দিকে একদম ইট ইস ক্লোজলি রিলেটেড টু কি ট্রান্সভার্স প্রসেস তাই না তাহলে ইউরোটার কার উপরে শুয়ে আছে একটা কটকটা বিছানা তার নাম কি ট্রান্সভার্স প্রসেস ঠিক আছে এখন অ্যাবডোমিনাল অ্যাবডোমিনাল যে অর্গানগুলো আছে অ্যাবডোমিনাল অর্গান মেল এবং ফিমেল কি একরকমই থাকে নাকি আলাদা থাকে যেমন আমার মেল মানুষ আমার অ্যাবডোমিনাল অর্গান আর একজন ফিমেল তার অ্যাবডোমিনাল অর্গান পার্থক্য আছে যেমন আমার স্টোমাক আছে আর ফিমেলের কোনো স্টোমাক নেই এমন কিছু না অ্যাবডোমিনাল অর্গান মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে সেম সো তাদের রিলেশনও সেম ঠিক আছে একটা ছবি আছে ছবিটা দেখে কমেন্ট করছি ক্লাস কি চলতিছে এখন শোনা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখন এখন কি শোনা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে মাঝখানে টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়ে গেছে সম্ভবত নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা হয়ে গেছে যে কোনো আটকে গেছে শাহরিয়ার আকাশ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে কমেন্ট করার জন্য যে আপনি শুনতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে করোনা যদি না থাকতো তাহলে কত ভালো হতো আপনাদেরকে সবাইকে ক্লাসের মধ্যে নিয়ে এসে অ্যাপডোমেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম নাইসলি আপনার হচ্ছে শেষ করা যেত এখন ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমরা আপনার কোন পর্যন্ত ঠিক আছে আমি আবার প্রিভিউ করে জাহান আমিরুল ইসলাম খুব ভালো আপনি ভালো কমেন্ট করেছে আমার খুব ভালো লাগতেছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আসেন তাহলে পেলভি পার্ট অফ দি রিলেটার আমরা যখন পড়বো এটা আমরা দুইটা ভাবে পড়বো একটা হচ্ছে বোন রিলেটেড রিলেশন পড়বো আর একটা হচ্ছে অর্গান রিলেটেড রিলেশন পড়বো বোন রিলেটেড রিলেশন প্রথম হচ্ছে পেলভি পার্ট অফ রিলেটার শুরু কখন হয় আমরা বলেছিলাম প্রথম ক্লাসেই যখন বাইফাগেশন আমাদের কমন আইলেগাটারি ক্রস করে তখন আমাদের পেলভি পার্ট অফ রিলেটার শুরু হয় ঠিক আছে ক্লিয়ার পেলভি পার্ট শুরু এবার দেখেন এই হচ্ছে পেলভি পার্ট অফ দি রিলেটার এটা আস্তে 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 ডাউনওয়ার্ডস ডাউনওয়ার্ডস এবং হচ্ছে ল্যাটারালি যাবে এবং ইসিয়াল স্পাইন এসে ইসিয়াল স্পাইন বরাবর এসে এটা একদম মিডিয়ালি টার্ন করে তাহলে পরীক্ষায় কোশ্চেন হয় কখন এটা মিডিয়ালি টার্ন করে যখন এটা ইসিয়াল স্পাইন ক্রস করে ঠিক আছে আর এটার ব্যাখ্যাগুলো কোথায় দেওয়া আছে ব্যাখ্যাগুলো এর ব্যাখ্যাগুলো সবগুলোই এই যে কোর্স দেওয়া আছে পেলভি পার্ট অফ ইউরোটারের ইউরোটারের কোর্সগুলো দেওয়া আছে এখানে ক্লিয়ার এবার আসেন আমাকে বলেন দেখি পেলভিক অর্গান ইনকেস অফ মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে পেলভিক অর্গান কি সেম নাকি আলাদা যে হ্যাঁ ওনার ইউটারাস মেলেরও আছে ফিমেলেরও আছে এমন কিছু না তাহলে পেলভিক অর্গান মেল এবং ফিমেল ডেফিনেটলি আলাদা ঠিক আছে সো এদের রিলেশন আলাদা তাহলে প্রথম আসেন ফিমেল ফিমেলের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে ওয়াটার রানস আন্ডার দ্য ব্রিজ অর্থাৎ ব্রিজের নিচ দিয়ে পানি যায় এই ব্রিজটা হচ্ছে ইউটারিয়ান আন্টারি আর পানিটা হচ্ছে ইউরেটার তাহলে আমরা বলতে পারি ইউরেটারের ঠিক উপরেই থাকবে হচ্ছে ইউটারাইন ঠিক সামনে থাকবে এবং উপরে থাকবে ইন্টারমোরাল পার্ট হচ্ছে মোস্ট কনস্ট্রিক্টেড পার্ট অফ দ্য ইউরেটার 
কথা বুঝতে গেছেন এখন টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টোক্টমি করতে গেছেন ম্যাডাম ম্যাডাম টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টোক্টমি করতে গেছেন আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ঠিক আছে ম্যাডাম আপনি ফার্স্ট ক্লাম করেছেন করার পরে ম্যাডাম বলছেন কাটবো আপনি বলেছেন ম্যাডাম কোনো কথা নাই আপনি সব বন্ধ করে কাটে দেন ম্যাডাম একটা স্ট্রাকচার কেটে দিতে ম্যাডাম মনে করছেন উনি মনে ইউটেরিন আর্টারি কাটছেন ভালো করে উনি খেয়াল করে দেখেন উনি ইউটেরিন আর্টারির সাথে সাথে উনি আপনার হচ্ছে ইউটেরিন কেটে দিয়েছেন কিভাবে বুঝলেন যে উনি ইউটেরিন কেটেছেন উনি ভালো করে ইউটেরিন ধরে দেখেন এটা একটা কর্ড লাইক স্ট্রাকচার তাহলে আরেকটা সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन হচ্ছে কিভাবে আপনি পারোপারেটিভলি ইউটেরিন লিভিং বডিতে চিনতে পারবেন आंसर হচ্ছে কর্ড লাইক স্ট্রাকচার কর্ড লাইক স্ট্রাকচার সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन क्लियर তারপর আসা এরপর আমরা চলে যাব ব্লাডার এরপর আমরা চলে যাব ব্লাডার দেখেন এই একটি ইউটেরিন গোরিফিস এই হচ্ছে একটা ইউটেরিন গোরিফিস এটা হচ্ছে একটা ইউটেরিন গোরিফিস এটা একটা ইউটেরিন গোরিফিস দুইটা ইউটেরিন গোরিফিস মাসকারে এটা হচ্ছে একটা ইউরেথ্রাল গোরিফিস এই এই যে গোরিফিস গুলো ঠিক মাসকারে যে স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে ট্রাইক কোন অফ দ্য ব্লাডার তার নাম হচ্ছে ট্রাইক কোন অফ দ্য ব্লাডার পুরো ইউরেটারের ডেভেলপমেন্ট একরকম আর ট্রাইগনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আরেকরকম পুরো ইউরেটারের পুরো ইউরেটি ব্লাডারের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ইউরোটাম থেকে আসে আর ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডারের ডেভেলপমেন্ট ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার ট্রাইগন ট্রাইগন এই দেখেন ট্রাইগন ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার এর ডেভেলপমেন্ট এটা ডেভেলপমেন্ট করে হচ্ছে ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার ডেভেলপ করে হচ্ছে মেসোডাম থেকে মেসোডাম থেকে কথা বুঝে গেছে তাহলে আবার বলি ঠিক আছে পুরো হোল ইউনিটি ব্লাডার ইজ ডেভেলপ ফর মেটোডাম আল কোলেকা এক্সেপ্ট ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার এই ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার ডেভেলপ করে ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার ডেভেলপ করে মেসোডাম থেকে মেসোডাম থেকে এটা দেখতে স্মুথ পুরো ব্লাডার দেখতে অ্যাপ্রো থ্যাপ্রো হলেও এই ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার দেখতে হচ্ছে কি কীরকম স্মুথ দেখতে হচ্ছে স্মুথ এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড সাপ্লাই থাকে প্রচুর পরিমাণে নার্ভ সাপ্লাই থাকে ঠিক আছে ইউনিটি ব্লাডার থেকে একটা সম্পূর্ণ কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসে এবার চলে আসেন উড়েত্রা पढ़ाशा शेष ब्लाडारा शुरू हो गलो যারা সার্জেন্টে পরীক্ষা দেবে মূলত তাদের জন্য আর রেসিডেন্সি তো একটু সবই লাগে এখন আসেন সার্জেন্ট ভাইদের জন্য স্পেসিফিক করে আপনাদেরকে বলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রোস্টেটিক পার্ট দেখেন প্রোস্টেটিক পার্টটা ভালো করে বুঝেন প্রোস্টেটিক পার্টের মাঝখানে একটা ইউরেথ্রাল কেস থাকবে ইউরেথ্রাল ক্লাস্টিক কেসটা ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু অংশ থাকে তার নাম সেমিনাল কলিকুলাস এই সেমিনাল কলিকুলাসের ঠিক মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে তার নাম প্রোস্টেটিক ইউটিকল প্রোস্টেটিক ইউটিকলের দুই সাইডে ওপেনিং অফ ইজাগোরি ডাক থাকে আবার বলি প্রোস্টেটিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা মাঝখানে প্রোস্টেটিক পার্ট অফ ইউরেথ্রা কী কী থাকে প্রথম একটা ইউরেথ্রাল ক্রেস থাকবে ক্রেস্টের ঠিক মাঝখানে একটা একটা উঁচু জায়গা থাকে তার নাম তিনটা 
ভেজেনেলিস যেটা আছে টিউনিকা ভেজেনেলিসের দুইটা পর্শন একটা হচ্ছে ভিসেরাল একটা হচ্ছে প্যারাইটাল এই দুইটা পর্শন পর্শন পুরো টেস্টিসের পোস্টেরিয়র ওয়াল জুড়ে থাকে কথা বুঝে গেছে পুরো টেস্টিসের পোস্টেরিয়র ওয়াল জুড়ে থাকে কথা বুঝে গেছে টিউনিকা ভেজেনেলিসটা পুরো টেস্টিসের পোস্টেরিয়র জুড়ে থাকে অ্যান্টিলি থাকবে না তাহলে পুরো টিউনিকা ভেজেনেলিস পুরো টেস্টিস জুড়ে থাকে না পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি জুড়ে থাকবে এই দুইটা ল্যাড একটা হচ্ছে ভিসেরাল একটা হচ্ছে প্যারিটাল এই দুইটা ল্যাড দিয়ে মাঝখানে একটা স্যাক ফরমেশন হয় তার নাম হচ্ছে ভেজেনাল স্যাক এখানেই কালেকশন হয় ফ্লুইড কালেকশন হয় ফরমেশন করে হাইড্রোসিল কথা বুঝে গেছে এবার আসেন টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া পোস্টেরিয়র ওয়াল থেকে অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে আসবে এসে থিকেন্ড হবে তার নাম হচ্ছে মিডিস্টিনিয়াম টেস্টিস এই থিকেন্ড পোর্শন থেকে আবার পোস্টেরিয়র ওয়ালের দিকে অনেকগুলো সেপটাম চলে যায় ফলে এই পুরো টেস্টিসটাকে সে দুইশো থেকে কিছুটা লবিলে ভাগ করে টেস্টিসের লবিলে ভাগ করে প্রত্যেকটা টেস্টিসের লবিলের মধ্যে অনেক দুইটা থেকে তিনটা সেমিনিফ্রাস টিউবুল থাকে কথা বোঝা গেছে আবার বলি টিউনিকে অ্যালবুজিনিয়া পোস্টের ওয়াল থেকে পোস্টের ওয়াল থেকে শুরু হয়ে অ্যান্টের ওয়ালে গিয়ে শেষ হয় অ্যান্টের ওয়ালে এসে এটা থিকেন্ড হবে এই থিকেন্ড টিউনিকে অ্যালবুজিনিয়ার নাম হচ্ছে মেডিস্টেনিয়াম টেস্টিস এই মেডিস্টেনিয়াম টেস্টিস থেকে অনেকগুলাম সেপটাম আপনার হচ্ছে পোস্টেরিয়র ওয়াল বরাবর পোস্টেরিয়র বর্ডার বরাবর চলে যায় ফলে পুরো টেস্টিসটা দুশো থেকে তিনশোটা দুশো থেকে তিন দুশো থেকে তিনশোটা লবিলে ভাগ হয় কথা বোঝা গেছে লবিলে ভাগ হয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা লবিলে দুই থেকে তিনটা সেমিনি প্লাস টিউবুল থাকে ওকে এই দুই থেকে তিনটা সেমিনি প্লাস টিউবুল একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে স্টেট টিউবুল স্টেট টিউবুলগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত ফরমেশন করে রেডি টেস্টিস রেডি টেস্টিসগুলো রেডি রেডি টেস্টিস রেডি টেস্টিসগুলো আবার একটা একটা করে ফরমেশন করে ইফারেন্ট ডাক্টিউল ইফারেন্ট ডাক্টিউলগুলো ফরমেশন করে হেড অফ দি ইপিডিডেমিস এরপরে তৈরি করে বডি অফ দি ডিডিডেমিস এরপরে সিঙ্গেল একটা ফোল্ড হয় তার নাম হচ্ছে টেইল অফ দ্য ইপিডিডেমিস এবং আলটিমেটলি ভাস ডিফারেন্স হিসেবে কন্টিনিউ করে কথা বোঝা গেছে তাহলে যদি পরীক্ষায় কোশ্চেন করে মেডিস্টেনিয়াম টেস্টিস কার পার্ট টিউনিকে অ্যালবুজিনিয়ার পার্ট আর যদি কোশ্চেন করে রেডি টেস্টিস কার পার্ট এটা হচ্ছে সেমিনি ইফারেন্স টিউবুলের পার্ট ক্লিয়ার কথা বোঝা গেছে টিউনিকা ভাস্কুলোসা এই যে আপনাদের আমাদের যে টেস্টিসের লবিল ভাগ হলো এই লবিলের ভিতরে যে লাইনিংগুলো থাকে তার নাম হচ্ছে টিউনিকা ভাস্কুলোসা ক্লিয়ার কথা বোঝা গেছে আর আমরা আনডিসিপ্লিন টেস্টিস অ্যান্ড একটিভিক সাইড অফ টেস্টিস অলরেডি পড়ে ফেলেছে ঠিক আছে এটার সাথে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন আরেকটা কি সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোন মান্থে কোন সময়ে কোন উইকে টেস্টিস কোন জায়গায় থাকে সেটার মধ্যে দেওয়া আছে ক্লিয়ার ওকে টেস্টিসের মুভমেন্ট নড়ানোর নড়াচড়া এবার আসেন আমরা আমাদের আরেকটা টপিক্স সেটা হচ্ছে প্রস্টেট ওটা হচ্ছে প্রস্টেট প্রস্টেট চলে আসে প্রস্টেট হচ্ছে একটা ফাইব্রো মাস্কুলার গ্লান্ডুলার অর্গান ঠিক আছে প্রস্টে প্রস্টেট হচ্ছে একটা ফাইব্রো মাস্কুলার গ্লান্ডুলার অর্গান প্রস্টেট হচ্ছে একটা ফাইব্রো মাস্কুলার গ্লান্ডুলার অর্গান এর কাভারিং দুইটা একটা হচ্ছে ক্যাপসুল থাকবে এই ক্যাপসুলের দুই টাইপ একটা হচ্ছে ট্রু ক্যাপসুল আর একটা হচ্ছে ফলস ক্যাপসুল ঠিক আছে তাহলে প্রস্টেটের কাভারিং কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ট্রু ক্যাপসুল ফলস ক্যাপসুল ট্রু ক্যাপসুল প্রস্টের প্রস্টেটের ইনার ইনার যেগুলো জিনিসপত্র আছে এগুলো দিয়ে ফরমেশন হয় আর ফাইব্রাস ক্যাপসুল এটা সারাউন্ডিং ফাঁসা দিয়ে ফরমেশন হয় কথা বোঝা গেছে যে যেহেতু পোস্টেটের নিজস্ব ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে ফরমেশন হয় এই জন্য নাম এর নাম ট্রু ক্যাপসুল আর ফলস ক্যাপসুল এটা হচ্ছে সারাউন্ডিং ফাঁসা দিয়ে ফরমেশন হয় আর দুই ক্যাপসুলের ঠিক মাঝখানেই থাকে হচ্ছে ভ্যাসেল এই জন্য যখন আপনার ট্রান্স ইউরোথ রেজিস্ট্রেশন আমরা পোস্টেট করতে যাবেন তখন আপনার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাসেল ইঞ্জুরি হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হয় এই জন্য টোটাল ইউরোথ্রা রেজিস্ট্রেশন আমরা পোস্টেট করার সময় টোটাল ইউরোথ্রা রেজিস্ট্রেশন আমরা পোস্টেট করার সময় টোটাল ইউরোথ্রাল টার্ক অপারেশন করার পর পরেই আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কন্টিনিউয়াস ব্লাডার ইরিগেশন দিয়ে থাকি কথা বুঝে গেছে ক্লিয়ার তারপর আসেন এর পাঁচটা লোভ আছে আর তিনটা জোন আছে প্রথমে আসেন লোভগুলো আমরা পড়ি ভালো করে খেয়াল করি লোভ কী কী লোভ আছে দেখেন এটা হচ্ছে প্রস্টেটি পার্ট অফ দি রেথরা এটা হচ্ছে ইজাগুলি ডাক আগে স্ট্রাকচার চিনেন ভালো করে এই যে এটার নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে এটার নাম এটার নাম হচ্ছে এই যে দেখেন ভালো করে এটার নাম হচ্ছে প্রস্টেটি পার্ট অফ দি রেথরা এটার নাম হচ্ছে প্রস্টেটি পার্ট অফ দিথরা এটা হচ্ছে ইজাগুলি ডাক ঠিক আছে প্রস্টেটি পার্ট অফ দি রেথরা সামনে যে লোভ থাকে সামনে যে লোভ থাকে সামনে যে লোভ থাকে তার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র লোভ ঠিক আছে প্রস্টেটি পার্ট অফ দি রেথরা আর ইজাগুলি ডাকের মাঝখানে যে লোভ থাকে তার নাম হচ্ছে মিডিয়াম লোভ ইজাগুলি ডাক্টের নিচে যে লোক থাকে তার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয় লোক আর দুই সাইডে দুটো লোক থাকে তার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল লোক তাহলে কয়টা লোক পেলাম পাঁচটা ঠিক আছে একটা অ্যান্টেরিয়র একটা মিডিয়াম একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র আর দুই সাইডে হচ্ছে
क्लियर लास्ट सूत्र लेखें सूत्र हे कैप सी ए पी कैप सी ए पी कैप रात लास्ट सूत्र लेखें सूत्र लेखें कैप सूत्र लिखें कैप सूत्र लिखभन कैप कैप लिखे सूत्र लेखें कैप लोभे जोने जोने प्रयोजन सार्जन पढ़ाशुना फिर एसिंग सबाई भलोकुम